हरे कृष्ण गुरुवे गोर चंदय राधिकाय कदाय कृष्ण कृष्ण भक्ताय भक्ताय नम जरा सरसर क्लस कर तक स्वागत जाना जरा यूट्यूबे क्लस देखें तक स्वागत जाना एवं जरा फेसबुके क्लस सुन तक स्वागत जाना प्रथम रखी अपनारा जरा यूट्यूबे फेसबुके सुन अपा हेडफोन यूज कर कारण माइक्रोफोन दिए क्लस दीची ना हेडफोन दिए क्लस दीची से साउंड एक कम हो सुनते सुविधा तीन रिक्वेस्ट करब अपारा हेडफोन दिए सुनब तो आज के क्लस चार्टा थे हवार कथा छो कगे नहीं कारण एक चाँद पड़े जा प्रचार कारण तई एक आगे नहीं क्लस अगर अर्पित गौरंग खुशी हो गए चाँद पड़े जा आलोचना कर भजन क्रिया छोर अपने कारो मन आते अनिश्चित भजन क्रिया की स्थर अच्छा एक तो देखाई स्लैड देखा अपना दे मन पड़े देखते अनिश्चित भजन किया छा स्तर एक हम उत्साहमयी दुई हम घन तरला तीन हम गुरु विकल्प चार हम विषय संगरा पांच हम नियम क्षमा छये तरंग रंगिनी हमारे कथा की शुना जा सुनते हैं तवीन प्रभु शुना जा तो अपना जरा क्लस उत्साहरला छटार मध्य आटके गर मध्य घूर पाका एक मान देखिए अपन कतटुकू मन आने खुबी गुरुत्वपूर्ण हाँ माता जी बोल वीडियो ऑन कर बोल हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम बोलो प्रभु मन आवर्ती निष्ठार कारण उत्साह रूप गोस्मी परवर्ती मानी बृद्धि पाई कर्ल हो जाए 
কখনো কখনো ভক্তি জীবনে আমরা খুব ভালোভাবে সাধন ভোজন করতে পারি সেবা গুলো করতে পারি খুব মানে নিয়ম কানুন হিসাবে আর যখন তরল হয়ে যায় তখন একেবারে তরল হয়ে যায় তখন আর সবকিছু ঠিকঠাক ভাবে করতে পারি না কখনো জোয়ার আসে কখনো বাটা আসে ওই রকম আর কি ধন্যবাদ নিপা মাতাজি আপনি বলুন বুড়ো বিকল্প প্রণাম নিপা মাতাজি বলুন হরি কৃষ্ণ প্রভু প্রণাম তারা কি ব্রহ্মচারী হবে না গৃহস্থ হবে এ বিষয়ে মানে এইটা হচ্ছে মানে সিদ্ধান্ত নিতে মানে অনেক সময় কনফিউজ আমি কি ব্রহ্মচারী হব না গৃহস্থ হব এটা যে শুধু ব্রহ্মচারীর ক্ষেত্রে হয় তা নয় এটা মাতাজিদের ক্ষেত্রেও হতে পারে বুড়ো বিকল্প এটা শুধুমাত্র আশ্রমের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তহীনতা তা নয় বিভিন্ন ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তহীনতা হতে পারে যেমন কেউ সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না সে কি পড়ালেখা করবে নাকি পড়ালেখা ছেড়ে দেবে করার জন্য কেউ হয়তো সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না সে কি পড়ালেখা চালিয়ে যাবে নাকি পড়ালেখা ছেড়ে দিয়ে ভক্তি জীবনে সবসময় সাধন দেবে এটা একটা সিদ্ধান্ত সে নিতে পারছে এটা যে শুধু প্রভুজিদের হয় তা নয় মাতাজিদেরও হয় অনেক অনেকে পড়ালেখা ছেড়ে সব কিছু ছেড়ে দিয়ে শুধু সাধন ভোজন নিয়ে থাকে অনেকে আবার মনে করে আমি ব্রহ্মচারিণী হয়ে যাব বিয়ে করব না এরকম অনেকে সিদ্ধান্ত বুঝতে পারছেন তো সেই জন্য সিদ্ধান্তহীনতা মাতাজিদের ক্ষেত্রেও হতে পারে অথবা আর একটা সিদ্ধান্তহীনতা হতে পারে যে কেউ ভক্তি জীবনে এসেছে এখন সে সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না বাড়ি ঘর বিক্রি করে দিবে কিনা বা জায়গা জমি বিক্রি করে দিবে কিনা তার মনে হচ্ছে আমি এগুলো দরকার নেই আসক্তি জায়গা জমি আসক্তি বাড়ি ঘর আসক্তি টাকা পয়সা মায়া এগুলো আমি বিক্রি করে দেবো দরকার নেই আমার সে এগুলো সিদ্ধান্ত নিতে বিক্রি করব নাকি করব না সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না সে এটা এটা একটা সিদ্ধান্তহীনতা এটা বুড়ো বিকল্প বুঝতে পারছেন বিভিন্ন ক্ষেত্রে এরকম বুড়ো বিকল্প আসতে পারে শুধু যে ব্রহ্মচারী হব না গৃহস্থ হবে এটা একটা উদাহরণ দিয়েছেন বিশ্বনাথ চক্রবর্তী উনি বইতে উদাহরণ এটাই দিয়েছেন কিন্তু এটা বিভিন্ন ক্ষেত্রে আসতে পারে বিভিন্ন লেভেলে আসতে পারে ঠিক আছে অথবা আমি একটা উদাহরণ দিতে পারি মোবাইল স্মার্টফোন ব্যবহার করব নাকি করব না কখনো কখনো মনে হয় করা ভালো কখনো কখন মনে হয় না করা ভালো এটা একটা সিদ্ধান্তহীনতা এভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তহীনতা আসতে পারে আর এই সিদ্ধান্তহীনতা মানে হচ্ছে বুড়ো বিকল্প আচ্ছা আর কেউ বলবেন হাত তুলুন বিষয় সংগরাটা কি পাপন প্রভু উদাহরণ দিয়েছিলেন যেমন আমরা আগে ভক্তি জীবনে আসার আগে কোনো চটপুটি দোকানে গেলে মানে চটপুটি যেভাবে খাইতাম মানে ভক্তি জীবনে আসার পরে চটপুটি দোকানের পাশে গেলে আর চটপুটিটা খাবার জন্য যে একটা মানে লুলভতা আসা পরে যেমন আরো ইফতারের কথা উদাহরণ দিয়েছিলেন যে ইফতারের সময় হইলে আমরা কি ইফতার করতাম কিন্তু এখন ভক্তি জীবন আসার ফলে ইফতার করতে পারতেছি না যে বিষয়ের মানে আপনি অনেক সুন্দর করে উদাহরণ দিয়েছিলেন অনেকটা মানে আমার দুর্ভাগ্য বেশি তো প্রভু ক্লাসটা করতে পারে কিন্তু অডিওটা শ্রবণ করে সবগুলো কথা প্রভু সবগুলো বিষয়গুলো আমার সাথে বঞ্চিল কখনো প্রভু আমাদের বক্তৃতাতে উৎসাহ যখন প্রথম প্রথম ভক্তি জীবন আসতো অনেক উৎসাহ অনেক কিছু করতাম তো আপনি যে ক্লাসটা দিয়েছিলেন অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রভু ক্লাসটা আমি অনেকবার শ্রবণ করেছি ভালো নয় তারপরও আমি কন্ট্রোল করতে পারছি আমি আবার ইন্দ্রিয় তৃপ্তি করছি আবার পরও অনুধাপ করছি এই যে অবস্থা একে বলা হয় বিষয় সংগরা ঠিক আছে বিষয়ের সাথে ইন্দ্রিয় সংঘর্ষ আচ্ছা এর পরেরটা 
হচ্ছে নিয়মাক্ষমা নিয়মাক্ষমা এটা কি জিনিস নিয়মাক্ষমাটা কি জিনিস কে বলবেন হাত করুন যারা বলেননি চটন শর্মা আসলে আপনি অনেকটা উদাহরণ দিয়েছিলেন তো ওখানের মধ্যে যেটা রিয়ালাইজ করবো প্রভু যে আমাদের নিয়মের প্রতি যে অনিষ্টতা যে আমরা প্রথমে যে কোনো কিছু কোনো একটা কাজ করার উৎসাহ আমাদের অতি ধীর থাকে কিন্তু পরবর্তী সেটা করতে করতে আমরা সেটা নিয়মের বাইরে চলে যাই করতে ইচ্ছা করে না যেমন কি প্রথম প্রথম ভুক্তি জীবনে আসা এই হরিনাম জপ করা একাদশে রাখা এ ঘুরে রাখা আপনার মঙ্গল আরতিতে জয়েন করা এগুলি করতে করতে আসলে আমরা আমরা নিজেকে নিয়মের মধ্যে ধীরতা রাখতে পারি না পর সেটা আমরা এ আমাদের যে নিয়মটা আমাদের ভঙ্গ হয়ে যায় নিয়মটা আমাদের ভঙ্গ হয়ে যায় আর এ কোনো কিছু পাঠ শ্রবণ প্রথম প্রথম আমাদের অনেকটা আগ্রহ নিয়ে আমরা শুনি পরবর্তীতে আমরা সেটা সেটা প্রভু আসলে নিজেকে সেই স্থানে রাখতে পারি না প্লাস কেমনটি আমরা নিয়মের বাইরে চলে যাই কেন আমরা মনটাকে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে আমরা আমাদের সেই নিয়মের মধ্যে স্থায়িত্ব করতে করে রাখতে পারি না এ অনেক কিছু উদাহরণ দিয়েছিলেন আপনার যেমনটি একশো বার দণ্ডবত প্রণাম করার পরে দুশো বার মন্দির পরিক্রমা করার পরেও তিন ভগবৎ অধ্যায়ন করার পরেও কিন্তু দশটি শ্লোক করার দশটি শ্লোক মুখস্থ করার পরেও সেগুলি ব্রত নিয়ম পালন হরি নাম বিভিন্ন রকমের এসব সবকিছু আসলে আমরা নিয়মের মধ্যে রাখতে পারি না সেই যে নিয়মটা আমরা আসলে রাখতে পারি না ভঙ্গ হয়ে যায় নিজেকে ধুয়ে রাখতে পারে না নিজে সেটাই প্রবল নিয়মাখ্যা নিয়মাখ্যা পরিষ্কার ভাবে বলুন আমরা এখন ভাগবতমের একটা শ্লোক করতেছি বা একটা ভালো লাগতেছে আমি এখন নিয়ম করতেছি ডেলি আমি দশটা করে শ্লোক করবো কিছুদিন করার পরে সেটা ধরে রাখতে পারতেছি না প্রভু বা আমরা ঘুম থেকে চাইটা বাজে উঠবো নিয়মটা ভেঙে ফেলি আর আর করি না নানা রকম নিয়ম করি ভক্তি জীবনে যখন আমি বিশেষ করে তরলা ভক্তি যখন তরল হয়ে যায় ঘন তরল ঘন থাকলে তো ভালো যখন তরল হয়ে যায় তখন আমরা চিন্তা করি না আমার ভক্তি তরল হয়ে গেছে একটা নিয়ম করি না অনেকদিন মঙ্গলাতে করিনি এবং মঙ্গলাতে করবো প্রতিদিন সারা দিনটা উঠে যাবে নিয়ম করলাম দু চার দিন উঠলাম এরপরে হঠাৎ একদিন না আজকে একটু কেমন কেমন লাগছে না উঠলে ভালো নিয়মটা ভেঙে ফেলি বিভিন্ন কিছু এটা আপনি বললেন শ্লোকের ক্ষেত্রে একাদশী উপবাসের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়ম করি আবার নিয়মটা ভেঙে ফেলি এটাকে বলা হয় নিয়মাক্ষ তরঙ্গ রঙ্গিনী কেউ বলতে পারবেন তরঙ্গ রঙ্গিনী সেটা কি জিনিস তরঙ্গ রঙ্গিনী যারা বলেননি তাদের মধ্যে থেকে হাত তুলুন মাতাজি বলুন 
হরে কৃষ্ণ প্রভু প্রণাম তরঙ্গ রঙ্গনী হচ্ছে অনেক বছর ভক্তি জীবনে ভগবত ভক্তি যাজন করার পর অনেক পূজা প্রতিষ্ঠা এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের তরঙ্গ স্বরূপ বা ভক্তির শাখা প্রশাখা স্বরূপ বিভিন্ন ধরনের বৈশিষ্ট্য দেখা যায় সেই সময় এই ভক্তি সেই তরঙ্গ আমাদের ভক্তির যে সাধারণ ফ্লো সেটাকে নষ্ট করে দেয় যেরকম অনেক বছর ভক্তি করার পর একজন ভক্ত সিনিয়র ভক্তের জন্য বিভিন্ন ধরনের পদ বিভিন্ন ধরনের শ্রদ্ধা সকলে দেখলে প্রণাম করে বা বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন ভাবে সে সম্মান পায় বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠা পায় সেই প্রতিষ্ঠাকে তাকে সে ধরে রাখতে চায় বা সেই প্রতিষ্ঠাটা তার গুণ বলে সে তার মধ্যে একটা দম্ভ বা অহংকার বা সেটাকে নিজের মতো রাখার আঁকড়ে রাখার একটা প্রবণতা তৈরি হয় কিন্তু ভগবত ভক্তরা যারা স্থিতিশীল ভক্তি জীবনে তারা সেটা গুরু কৃষ্ণের কৃপা বলে গুরু কৃষ্ণকে অর্পণ করে কিন্তু যারা সেটা পারে না সেটাকে নিজের নিজের প্রাপ্তি বলে হৃদয় ধারণ করে তারা তাদের সেই তরঙ্গ তাদের ভক্তি জীবনে ফ্লোটাকে নষ্ট করে দেয় তারা সেই লাভ পূজা প্রতিষ্ঠার দ্বারা তাদের ভক্তি জীবনটা আস্তে আস্তে নিচের দিকে চলে যায় এটাই হচ্ছে তরঙ্গ রঙ্গ খুব সুন্দর ব্যাখ্যা করেছে ধন্যবাদ এই ছয়টা হচ্ছে অনিষ্ঠিতা ভজন ক্রিয়ার ছয়টা স্তর এই ছয়টার মধ্যেই আমরা সবাই কিন্তু অনিষ্ঠিতা ভজন ক্রিয়ার স্তরেই আছি আমাদের এখনো নিষ্ঠা আসেনি এখন আপনি বলতে পারেন কেন নিষ্ঠা আসেনি নিষ্ঠা আসলে এই লক্ষণগুলো থাকবেন আরো আমরা জানবো সামনে আরো কিছু বিষয় আমরা জানবো নিষ্ঠার কি কি লক্ষণ আছে কি কি থাকলে বলা যাবে তিনি নিষ্ঠা স্তরে এসেছেন যেহেতু সেই লক্ষণগুলো আমাদের আসেনি এখনো তাই আমরা অনিশ্চিতা ভজন ক্রিয়ার স্তরে আছি এবং এই স্তর গুলোর কোনো না কোনোটাতে কখনো একটাতে কখনো আরেকটাতে কখনো আরেকটাতে কখনো আরেকটাতে কখনো মিক্স এভাবে কিন্তু আমরা গুরু পাকাচ্ছি আপনি একটু নিজেকে বিশ্লেষণ করে দেখুন দেখবেন আপনার সাথে মিলে যাচ্ছে সেই জন্য আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে ভক্তি শিল প্রভুপাত বৃন্দাবনে ভজন কবিতায় শিল প্রভুপাত লিখেছেন যে মাধুর্য কাদম্বিনী গ্রন্থ চক্রবর্তী গায় সিদ্ধান্ত দেখো হতো তা কিবা তার রায় যে মাধুর্য কাদম্বিনী গ্রন্থ শিল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বর্ণনা করেছেন যেটা হচ্ছে ভক্তি জীবনের আয়না আমার চেহারাটা কেমন সেটা আমি কোথায় দেখি আয়নাতে দেখি ময়লা থাকলে পরিষ্কার করি সেরকম আমার ভক্তি জীবনটা কেমন সেটা আমি কোথায় দেখবো কোন আয়নায় দেখব মাধুর্য কাদম্বিনী গ্রন্থ সেজন্য এই কোর্সটার নাম আমরা দিয়েছি ভক্তি দর্পণ ভক্তি দর্পণ কোর্স কেন নাম দিয়েছি কারণ এটা ভক্তি রায় না এই যে গ্রন্থটা এটা হচ্ছে মাধুর্য কাদম্বিনী এটা ভক্তি রায় না আমি নিজেকে দেখতে পাবো এবং যেহেতু আমি দেখতে পাবো আমার দোষটা কোথায় আমি কোথায় আটকে আছি ভক্তির কোন পর্যায়ে আমি আটকে আছি তখন আমি নিজেকে সংশোধন করতে পারবো তখন আমি নিজেকে আর উন্নতির দিকে নিয়ে যেতে পারবো আমি জানি কোথায় যেতে হবে যাওয়ার সময় কি কি পথ আসবে কি কি পথ পাল দিতে হবে একজন ড্রাইভার একজন ড্রাইভার যদি গাড়ি চালায় কোন একটা জায়গায় যাবে তো তাকে যে পথ ঘাট চিনতে হবে তো না আমি কোন পথ দিয়ে যাব কোথায় যাব যাওয়ার সময় কোন কোন মোড় গুলো কোন কোন স্টেশন গুলো পড়বে হ্যাঁ এগুলো তো তাকে জানতে হবে তা না হলে সে গাড়ি চালাও কি করে এরকম আমরাও একটা গাড়ি চালাচ্ছি আমরাও ড্রাইভার কি গাড়ি ভক্তি জীবনের গাড়ি এটা নিয়ে আমরা ভগত দামে যাব তা আমরা যদি না জানি আমি কোথায় যাব কি পথ দিয়ে যাব কি কি স্টেশন আসবে কোন স্টেশনে কি কি লক্ষণ কোথায় আমি আটকে যাচ্ছি কোথায় গিয়ে প্রবলেম হচ্ছে কিভাবে প্রবলেমটা উত্তরণ করতে পারি তা না হলে এগুলো যদি না জানি তাহলে কিভাবে আমি ভগতামে যাব সেই জন্য আমাদেরকে জানতে হবে ছিল প্রকত বলেছেন আমাদেরকে আবেগ প্রবণ হলো চলবে না কিন্তু আমি যদি মনে করি আমি মালা একটা নিয়ে কুটির একটা বানিয়ে রাধা কুণ্ডের তীরে ভোজন করব তাহলে ভগত দাম নিশ্চিত এটা হবে না আমাদের আচার্যরা নির্জন ভোজনের অনুমতি দেননি কৃষ্ণ নির্জন ভোজন করেনি কৃষ্ণ তো বৃন্দাবনে শুধু রাষ্ট্রীয় রাষ্ট্রীয় নাচে গিয়ে খেলাধুলা করে থাকতে পারতো কেন তিনি এত অসুর নিধন করলেন কেন তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ করলেন কেন তিনি মহাভারতের এত ঘটনা ঘটালেন আর কি দরকার ছিল কিন্তু ভগবান তিনি আনন্দময় স্বরূপ আনন্দ করা যায় তিনি লীলা বিলাস করেই তো থাকতে পারতেন নাচ গালো গাও খেলাধুলা করো এগুলো নিয়ে থাকতে পারতো কিন্তু এত যুদ্ধ এত অসুর নিধন এত পলিটিক্স ভগবান কি পলিটিক্স করে ভগবানের কাজ তিনি করেছেন কেন করেছেন 
কারণ এটা খুব দরকার এটা খুব দরকার চৈতন্য মহাপ্রভু নেচেছেন গিয়েছেন কিন্তু তিনি তার অনুসারীদেরকে সেটা করতে বলেননি শুধু নাচ গাওয়া আর কিছু করতে হবে না সেটা তিনি বলেননি তিনি সরব গোস্বামীদেরকে আদেশ দিয়েছেন তোমরা বৃন্দাবনে যাও লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার করো শাস্ত্র রচনা করো মন্দির প্রতিষ্ঠা করো তিনি কাজ দিয়েছেন সেবা দিয়েছেন সবাই শুধু সারাদিন নেচে গিয়ে ঢেউ ঢেউ করে ঘুরে বেড়াতে পারবেন এটা সবাই হবে না সেটা অনেক হায়ার লেভেল সেটা মহাভাব স্তরের লেভেল সেটা সবাই পারবে না ইম্পসিবল সেই জন্য আমাদের গোস্বামীদেরকে তিনি তিনি কাজ দিয়েছেন এই সেবাগুলো করো কারণ এই এটা শুধু একজনের মধ্যে সীমিত রাখার জিনিস না এটা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে হবে এই আন্দোলনটাকে আর সারা বিশ্বে ছড়াতে হলে একটা অর্গানাইজেশন দরকার একটা অর্গানাইজেশন দরকার একটা ম্যানেজমেন্ট দরকার একটা সিস্টেমেটিক প্রপাগান্ডা দরকার আর সেটা আমি যদি শুধু কুটিরে বসে নির্জন ভোজন করি তাহলে হবে না ছিল প্রভুপাত তো সন্ন্যাস নিয়েছিলেন গৃহত্যাগ করেছিলেন বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন রাধা দামোদর মন্দিরে ছিলেন সেখানে ভোজন করছিলেন খুব তো ভালো ছিলেন বৃদ্ধ বয়স রাধা দামোদর মন্দির বৃন্দাবন ধাম আর কি লাগে এটাই তো সবাই চাই না তো এত কিছু ছেড়ে তিনি কেন এত কষ্ট করে দুইবার হার্ট অ্যাটাক করে কেন আমেরিকা গেলেন সাথে টাকা নেই কাউকে চিনেন না কোথায় কি খাবেন জানেন না কেন গেলেন আমেরিকা কি দরকার ছিল সাধন ভোজনটাই তো উদ্দেশ্য না নির্জন ভোজন বুদ্ধ প্রভুপাত তারও বুড়ো ছিলেন আমরা তো যুবক বয়সে নির্জন ভোজন করতে যাচ্ছি মঞ্জুরি ভোজন করবো অষ্টকালীয় লীলা ধ্যান করবো যুবক বয়সে এখনই করতে যাচ্ছে প্রভুপাত বুড়ো হয়ে গেছেন তিনি গেছেন বৃন্দাবন ধামে সন্ন্যাসী তিনি করছেন কি করছেন আমেরিকা গেছেন এত কষ্ট সহ্য করে এত কিছু স্ট্রাগল করে তিনি স্কন গঠন করেছেন সারা বিশ্বে চৈতন্য মহাপ্রভু বাণী প্রচার করেছেন এত কষ্ট এত এত রকম পরিশ্রমের মতো কেন করেছে কেন করেছে কি শিক্ষা এখান থেকে বৈষ্ণব কে নামে একটা কবিতা লিখেছেন ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর একটা কবিতা লিখেছেন বৈষ্ণব কে করবেন খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বই আছে শিশুম জগত গুরু মহারাজ এটা বাস্য করেছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বই এটা পড়বেন তো সেখানে তিনি বলেছেন যে এই নির্জন ভোজন করব কাদা কুণ্ডের পারে গিয়ে মঞ্জুরি ভোজন করব অষ্টকালীয় লীলা ধ্যান করব হ্যাঁ এটা করলে যে আমি ভগবত ধাম চলে যাব তা না এটা ভগবত গীতার শিক্ষা না ভগবত গীতায় কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেননি তুমি বসে বসে হরিনাম জপ করো তোমাকে যুদ্ধ করতে হবে না এটা ভগবত গীতা কৃষ্ণ বলেন কৃষ্ণ বলে অর্জুন তো সেটাই চাচ্ছিলেন অর্জুন তো সেটাই চাচ্ছিলেন শিক্ষা করে কাবো যুদ্ধ করব না কৃষ্ণ বারবার এই যুক্তি সেই যুক্তি হেন যুক্তি তেন যুক্তি কত অধ্যায় কত যোগ কত কিছু বললেন আঠারো অধ্যায় আঠারোটা যোগ বললেন ঈশাদ যোগ সাংখ্য যোগ কর্মযোগ জ্ঞান যোগ কত যোগ বললেন সব কথার একটাই সার কথা তোমাকে যুদ্ধ করতে হবে মা মনুষ্যর যুদ্ধ চোখ তুমি যুদ্ধ তোমাকে করতেই হবে কিন্তু আমাকে স্মরণ করে করো কর্ম তোমাকে করতেই হবে তুমি ঘর বাড়ি ছেড়ে দিয়ে আমি কুটি দিকে বসে বসে ধ্যান করবো পাইলে খাবো না পাইলে খাবো না এটা সবাই পারবে না এটা হচ্ছে পরম হংস স্তরের মাধবেন্দ্র পুরীর মতো যারা তাদের জন্য যেখানে কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই যেখানে কোনো কামনা নেই কাম ক্রোধ লোভ মত মোহ মাৎসর্য কিছু নেই সরবেগকে দমন করেছেন হ্যাঁ সর দোষকে ত্যাগ করেছেন ছয় গুণকে অর্জন করেছেন ছয়টা সৎসঙ্গ করেছেন সেরকম পূর্ণ শুদ্ধ পরম হংস তাদের জন্য সবাই পারবে না এটা অনুকরণ করা উচিত না বেশিরভাগ মানুষ এই জগতে থেকে থাকতে হবে তাকে এই জগতের বিভিন্ন কিছু তাকে ডিল করতে হবে সেই জন্য আমাদেরকে বুঝতে হবে ভগবত গীতার শিক্ষাটা কি ভগবতের শিক্ষাটা কি এটা শুধু আবেগ প্রবণতা নয় ছিল প্রভুপাদের বৃন্দাবনে ভজন কবিতাটা পড়বে পড়বে সেজন্য ছিল প্রভুপাদ এই মাধুর্য কাদম্বিনী গ্রন্থকে খুব গুরুত্ব দিয়েছেন 
কারণ এটা ব্যক্তি জীবনের আয়না আমি কি করছি আমি কোথায় আটকে আছি কেন আমি আটকে আছি কিভাবে এখান থেকে সামনে যাব জানতে হবে আমাদের তো আমরা অনিশ্চিতা ভজন ক্রিয়ার ছয়টা স্তর আলোচনা করেছি আমরা শ্রদ্ধা আলোচনা করেছি তারপর সাধু সঙ্গ আলোচনা করেছি তারপর হচ্ছে অনত্ব নিবৃত্তি অনত্ব নিবৃত্তি আলোচনা করতে গিয়ে আমরা এই অনিশ্চিতা ভজন শ্রদ্ধা সাধু সঙ্গ ভজন ক্রিয়া ভজন ক্রিয়া আলোচনা করেছি ভজন ক্রিয়া এখনো পুরো আলোচনা করিনি ভজন ক্রিয়ার দুইটা স্তর ছিল একটা হচ্ছে অনিশ্চিতা ভজন ক্রিয়া আর একটা নিশ্চিতা ভজন ক্রিয়া আমরা অনিশ্চিতা ভজন ক্রিয়া কি সেটা আলোচনা করেছি সেটা কয় প্রকার আলোচনা করেছি নিশ্চিতা ভজন ক্রিয়া আলোচনা করিনি নিশ্চিতা ভজন ক্রিয়া আমরা আলোচনা করব নিষ্ঠা স্তরে গেলে নিষ্ঠার নিষ্ঠা নামে আমরা আলোচনা করব তো শ্রদ্ধা সাধু সঙ্গ ভজন ক্রিয়া এরপর হচ্ছে অনত্ব নিবৃত্তি এখন আমরা অনত্ব নিবৃত্তি কি সেটা আমরা আলোচনা করব যদিও সময় আছে আর আধা ঘন্টা তারপর আমি যতটুকু আলোচনা করা যায় চেষ্টা করছি অনর্থ নিবৃত্তি নাম শুনেই হয়তো বুঝতে পারছেন অনর্থ মানে যেগুলো কলুষতা অনর্থ যার কোনো অর্থ নেই দরকার নেই কলুষতা ইম্পিউরিটি কন্টামিনেশন দূষণ নিবৃত্তি নিবৃত্তি মানে দূর করা পরিষ্কার করা নির্মল করা বার্জন করা তো অনর্থ নিবৃত্তি মানে আমাদের অন্তরে যে অনর্থ গুলো আছে সেগুলোকে মার্জন করা পরিষ্কার করা দূর করা আমাদের সবার ভিতরে অনর্থ আছে কি কি অনর্থ আছে আচার্যরা ব্যাখ্যা করছে কি কি অন কয় প্রকার অনর্থ আছে তারা ব্যাখ্যা করছেন ভাগবত বলা হয়েছে হৃদ অন্তস্থ হে অবদ্রাণী হৃদ অন্তস্থ হৃদয়ের অন্তরে কি আছে অবদ্রাণী অবদ্র আছে এগুলোকে কি করতে হবে বিদু নথি পরিষ্কার করতে হবে কিভাবে পরিষ্কার করবেন শিন্নতা সকতা কৃষ্ণ কৃষ্ণের কথা শুনতে হবে কৃষ্ণের নাম শুনতে হবে তাহলে কি হবে বিদন্তস্থে অবদ্রাণী বিদু নথি বিদের মধ্যে যে অবদ্র আছে সেটা দূর হয়ে যাবে তো কয় প্রকার অনত্ব আছে এটাকে কয় প্রকার অনর্থকে দুইটা ক্যাটাগরি করা হয়েছে একটা হচ্ছে উৎপত্তি অনুসারে অনর্থ আর একটা হচ্ছে দুই প্রকার দুই প্রকার দুইটা ক্যাটাগরি করা হয়েছে তো একটা হচ্ছে উৎপত্তি অনুসারে অনর্থ আর একটা হচ্ছে আরেকটা প্রকার আরেকটা ক্যাটাগরি তো প্রথম প্রকার এখানে প্রথম প্রকারে অনর্থ চার প্রকার আবার আরেক প্রকারও দুইটা ক্যাটাগরিটাই অনর্থ চার প্রকার চার প্রকার উৎপত্তি অনুসারে অনর্থ চার প্রকার আবার আরেকটা ক্যাটাগরি যেটা ওটা তো অনর্থ চার প্রকার কিন্তু নাম ভিন্ন ভিন্ন বোঝার চেষ্টা করবেন কঠিন কঠিন শব্দ আছে সহজ করে বোলা বুঝা বুঝাবো বোঝার চেষ্টা করবেন তো প্রথম প্রকার অনর্থ সেটাকে বলা হয় স্বরূপ ভ্রম স্বরূপ ভ্রম স্বরূপ স্বরূপটা কি জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস আমার স্বরূপ হচ্ছে আমি কৃষ্ণের দাস এটা হচ্ছে আমার স্বরূপ যখন আমি সেটা ভুলে গেলাম আমার স্বরূপটা ভুলে গেলাম আমি মনে করছি আমি দেহ আমি মন আমি এটা আমি সেটা আমি ব্রাহ্মণ আমি ক্ষত্রিয় আমি বৈশ্য আমি হিন্দু আমি মুসলিম বা আমি আমেরিকার আমি বাঙালি যাই আমি মনে করি এই যে আমি নিজেকে যে এত কিছু মনে করছি এর কোনোটাই আমি নই এটাকে বলা হয় স্বরূপ ব্রম অথবা আরেক কথায় আমরা বলতে পারি দেহাত্ম বুদ্ধি তো এই স্বরূপ ব্রম দুই কয়েক প্রকার আছে ছিল বিশ্বনাথ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তিনি এগুলোর উপর আরো অনেক বিস্তারিত গ্রন্থ লিখেছেন সেগুলো আপনারা পরবর্তীতে পড়তে পারেন সময় পেলে যেমন স্বরূপ ব্রহ্মের প্রকার বেদ আছে স্বস্বরূপ ব্রহ্ম পরস্বরূপ ব্রহ্ম ঈশ্বর স্বরূপ ব্রহ্ম বিভিন্ন প্রকার প্রকার বেদ আছে স্বস্বরূপ ব্রহ্ম মানে আমার স্বরূপ আমি ভুলে গেছি সেটা আমি বুঝতে পারছি 
স্ত্রী পুত্র কন্যা পরিবারের সদস্য স্বামী বা গুরু সবার তো তাদেরও এক একটা স্বরূপ স্বরূপ আছে তাদের স্বরূপটা আমি ভুলে গেছি সেটাকে বলা হয় পর স্বরূপ ভ্রম আবার আরেকটা স্বরূপ ব্রহ্ম আছে ঈশ্বর স্বরূপ ব্রহ্ম মানে ঈশ্বরের স্বরূপ ভুলে গেছে ঈশ্বরকে মনে করি ঈশ্বর নিরাকার ঈশ্বর দেবদেবীর ঈশ্বর এটা হচ্ছে ঈশ্বর স্বরূপ ব্রহ্ম এই স্বরূপ ব্রহ্মের আবার বেশ কিছু প্রকার ভেদ আছে সেদিকে আমি যাচ্ছি জটিল বিষয় আপাতত মনে রাখুন স্বরূপ ব্রহ্ম মানে আমি দেহ নই আমি আত্মা এটা ভুলে গেছি এটাকে বলা হয় স্বরূপ ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাম্বার দ্বিতীয় নাম্বার অনর্থ হচ্ছে অসৎ তৃষ্ণা অসৎ তৃষ্ণা অসৎ মানে খারাপ তৃষ্ণা মানে বাসনা খারাপ বাসনা অসৎ বাসনা বিষয় বাসনা কৃষ্ণ বহির্মুখ যত বাসনা তাকে বলা হয় অসৎ তৃষ্ণা তো অসৎ তৃষ্ণা অনেক রকম আছে বহু রকমের আছে যেমন আমার অনেক ধন সম্পদ লাগবে অনেক টাকা পয়সা লাগবে ভক্তি জীবনের জন্য টাকা পয়সা যে খারাপ সেটা না কিন্তু যদি লোভ করে যতটুকু দরকার নেই তার থেকে বেশি দরকার লাগবে আমার সেটা খারাপ তো ব্যাপারটা হচ্ছে অসৎ তৃষ্ণা মানে যা দরকার নেই সেটা সেটা চাওয়া এটা লাগবে ওটা লাগবে হেন লাগবে তেন লাগবে অনেক রকম আছে নাম যশ প্রতিষ্ঠা লাগবে জনজাগতিক জিনিস লাগবে জনজাগতিক বন্ধু লাগবে ধন সম্পদ লাগবে মান সম্মান লাগবে প্রতিষ্ঠা লাগবে পোস্ট লাগবে বিভিন্ন কিছু তৃষ্ণা বাসনা আমাদের জন্মায় মানুষ তো আমরা নানা ব্যক্তির সঙ্গ করি সঙ্গে সংঘাত সঞ্জায়তে কাম হ সঙ্গের ফলে কামনা বাসনার উদয় হয় ফেসবুকের সঙ্গ করি যেরকম কিছু দেখি সেরকম বাসনা জন্মায় তারপর ইউটিউব দেখি নানা কিছু দেখি বাসনার জন্মায় বিভিন্ন জাগতিক বন্ধুদের সাথে মিশি বান্ধবীদের সাথে মিশি জাগতিক লোকদের সাথে মিশি বাসনা জন্মায় সংঘাত সঞ্জয়তে কাম হ তো এই যে বাসনা সব বাসনা কিন্তু ভক্তির অনুকূল না অনেক বেশিরভাগ বাসনায় ভক্তির প্রতিকূল বাসনা এরকম যত ভক্তির প্রতিকূল বাসনা যত রকমের আছে সব হচ্ছে অসৎ তৃষ্ণা তো এরকম অনেক অনেক লিস্ট আপনারা বলতে পারবেন আমার আপনাদেরকে আমি জিজ্ঞেস করি অসৎ তৃষ্ণা কি কি উদাহরণ দেন অনেক বলতে পারবেন কিন্তু যতগুলো আছে এটাকে তিনটা ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়েছে মানে এই যত রকম অসৎ তৃষ্ণা আছে এটাকে তিনটা ক্যাটাগরিতে ফেলা হয়েছে ভক্তি মুক্তি সিদ্ধি ঠিক আছে ভুক্তি বাসনা মুক্তি বাসনা সিদ্ধি বাসনা মূলত এই তিনটা হচ্ছে অসৎ তৃষ্ণা ভুক্তি মানে জড় ভোগ কৃষ্ণ বিষয়ক কৃষ্ণ সম্পর্কে ভোগ না যেমন আমি কৃষ্ণকে ভোগ লাগিয়ে প্রসাদ কাটছি এটা কি অসৎ তৃষ্ণা এটা অসৎ তৃষ্ণা না এটা ভক্তি কিন্তু আমি যদি চিন্তা করি না এ খাবারটা আমার আজকে পিজ্জা খেতে ইচ্ছে করছে পিজ্জা ভালো লাগে খুব সুস্বাদু হয় রান্না করে কৃষ্ণকে দিতে হবে না দিলে তো পাপ হবে সেটা চিন্তা করে যদি আমি পিজ্জা বানিয়ে খাই তাহলে ওটা অসৎ তৃষ্ণা কিন্তু আমি যদি চিন্তা করি না না আজকে আমি পিজ্জা বানাবো ভগবানের খুব প্রিয় ভগবান খুব খুশি হবে সেই জন্য আমি পিজ্জা বানিয়ে ভগবানকে দিয়ে ভক্তদেরকে বিতরণ করে একসাথে মিলে খেলে সেটা অসৎ তৃষ্ণা সেটা ভক্ত বুঝতে পারছেন তো ভুক্তি কামনা আমি এটা খাবারের উদাহরণ দিলাম বিভিন্ন কিছু হতে পারে বিভিন্ন কিছু ভোগের বিষয় তো অভাব নেই প্রচুর বিষয় আছে চোখের বিষয় আছে কানের বিষয় আছে নাকের বিষয় আছে মুখের বিষয় আছে ত্বকের বিষয় আছে বিভিন্ন বিষয় আছে অসংখ্য শত শত বাসনা শত শত বিষয় তো যত আছে সব হচ্ছে ভুক্তি একটা ভুক্তি ক্যাটাগরিতে সব চলে এসেছে তারপর হচ্ছে মুক্তি বাসনা মুক্তি বাসনা মানে কি সাজুজ্য সামীপ্য সারুপ্য সালক্য ষষ্ঠী এ পাঁচ প্রকার মুক্তি আছে এ পাঁচ প্রকার মুক্তি লাভের যে বাসনা সেটা বলা হয় মুক্তি বাসনা 
এখন আপনি বলবেন মুক্তি বাসনা কি খারাপ প্রভু মুক্তি বাসনা ভালো আমরা চাই এই জগৎ থেকে এই জগৎ বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভগত ধাম চলে যাব মুক্ত হব এই জগৎ থেকে মুক্ত হব এটা তো ভালো জিনিস এটা খারাপ বলছেন কেন না এটা খারাপ বলছি না কোনটা খারাপ সেটা বুঝতে হবে মুক্তি মানে কোনটা সেটা বুঝতে হবে শ্রীমদ ভাগবত মে তৃতীয় স্কন্দে কপিল দেব বলছেন শালক্য সারক্য সামীপ্য ষষ্ঠে একত্ব মপিউত দিয়মানম ন গৃণন্তি বিনা মত সেবনম জনা যে আমার ভক্তকে আমি যদি শালক্য সামীপ্য সারক্য শালক্য ষষ্ঠি এবং সাযুজ্য এই পাঁচ প্রকার মুক্তি আমি যদি আমার বক্তকে দিয়েও দিই আমার বক্ত সেটা গ্রহণ করে না গ্রহণ করে না আবার গ্রহণ করে কখন করে বিনা মত সেবনম জনা যদি মুক্তি লাভ করার পরে আমার সেবা করার সুযোগ থাকে তাহলে ভক্ত মুক্তি গ্রহণ করে কিন্তু যদি মুক্তি গ্রহণ করার পরে ভগবানের সেবা করার কোনো সুযোগ না থাকে তাহলে ভক্ত মুক্তি দিলেও আমি দিলেও গ্রহণ করে না ভগবান বলছেন তার মানে মুক্তিটা খারাপ নয় চার প্রকার মুক্তি পাঁচ প্রকারের মধ্যে একটা ছাড়া চারটাতে ভগবানের সেবা করার সুযোগ আছে শালক্য ভগবানের লোকে বাস করা তো ভগ ভক্তরা যখন ভগবত দামে যায় কোথায় বাস করে ভগবানের লোকে তো বাস করে না নাকি ব্রহ্মজ্যোতিতে বাস করবে তা তো না ব্রহ্মজ্যোতি তো বাস করবে না ভগবানের লোকেই থাকবে এটা শালক্য কিন্তু ভক্তরা চিন্তা করবে আমি যে ভগবানের লোকে থাকবো আমার কি কোনো সেবা আছে যদি সেবা থাকে আমি ভগবত ধামে যাব যদি ভগবত ধামে গিয়ে সেবা না থাকে তার কারণ নরকে গিয়ে যদি ভগবত ধামে সেবা নেই কোথায় সেবা আছে নরকে তাহলে আমি নরকে যাব যেখানে সেবা আছে ওখানে যাব ভক্তদের চিন্তা হচ্ছে এরকম মানে ভক্তরা চিন্তা করেন আমি কোথায় আছি ভক্তরা চিন্তা করে আমি সেবা করবো ভগবান সেজন্য শালক্য ভগবানের লোকে থাকবে কিন্তু ভগবানের সেবা করবে ভগবানের সেবা করার জন্য শালক্য মুক্তি ভক্ত গ্রহণ করবে সারূপ্য ভগবানের মতো রূপ লাভ করা ভক্ত রূপ লাভ করতে চায় রাজি কখন যদি সেবা করার সুযোগ থাকে সামীপ্য ভগবানের কাছাকাছি থাকা ভক্ত সেটাও গ্রহণ করতে রাজি যদি ভগবানের সেবা করা যায় কাছাকাছি থাকবো কোনো অসুবিধা নেই কাছে থাকলেও সমস্যা নেই দূরে থাকলেও সমস্যা নেই যদি ভগবানের সেবা করতে পারে তারপর হচ্ছে শাস্তি ভগবানের মতো ঐশ্বর্য লাভ করা ভক্ত সাধারণত কোনো ঐশ্বর্য চায় না কিন্তু যদি ভগবান দিয়েও দেয় এবং সেটার মাধ্যমে যদি ভগবানের সেবা করা যায় ভক্ত সেটা গ্রহণ করে কিন্তু একটা মুক্তি ভক্ত কখনোই গ্রহণ করেন সেটা হচ্ছে সাযুজ্য মুক্তি একত্ব যেটাকে বলা হয় ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়া ব্রহ্মে যখন কেউ লীন হয়ে যায় তখন তার আর কোনো ব্যক্তিত্ব থাকে না তার কোনো অস্তিত্ব থাকে না সেজন্য তার সেবা করারও কোনো সুযোগ থাকে না আমার যদি কোনো আকারেই না থাকে আমি সেবা করতে পারবো সুযোগ নেই সেজন্য ভক্ত কখনো সাযুজ্য মুক্তি গ্রহণ করে না দিলেও গ্রহণ করে দিও মানম আমি দিতে চাই ন গৃহন্তি ভক্ত গ্রহণ করে ভক্ত সাযুজ্য মুক্তিকে নরকের মতো মনে করে নরকের থেকে খারাপ মনে করে কই বললাম নরকায়তে ত্রিদোষ পুর আকাশ পুষ্পায়তে প্রভুদানন্দ সরস্বতী ঠাকুর বলেছে কই বললাম নরকায়তে কই বলল কই বলল মানে সাযুজ্য মুক্তি ব্রহ্ম লীন হয়ে যাওয়া এটাকে তিনি তুলনা করেছেন নরকায়তে নরকে বাস করে ভক্তের কাছে কই বলল হচ্ছে নরকের মত তাই এখানে যে বলা হচ্ছে যে মুক্তি বাসনা ভুক্তি মুক্তি মুক্তি মানে কোন মুক্তি সাযুজ্য মুক্তি অন্য মুক্তিও হতে পারে যদি সেখানে সেবার সুযোগ না থাকে ঠিক আছে ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধি 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 মানে মূলত অষ্ট সিদ্ধি সিদ্ধি অনেক প্রকার আছে মূলত অষ্ট সিদ্ধি অষ্ট সিদ্ধি মানে কি অনিমা লগিমা মহিমা ইসিতা বসিতা প্রাপ্তি প্রাকাম্য কাম বসিতা এই আট প্রকার সিদ্ধি যোগ সিদ্ধি এগুলো ছাড়া আর অনেক আছে মেলে আট প্রকার তো এগুলোকে বলা হচ্ছে অষ্ট সিদ্ধি যোগীরা যেগুলো চায় ভক্ত এগুলো চাই না ভক্তের অষ্ট সিদ্ধি দরকার নেই ভক্ত যদি শুদ্ধ ভক্তি করে তাহলে এই অষ্ট সিদ্ধি তার কাছে এমনিতে আসে তা আলাদাভাবে চাওয়ার দরকার নেই আহ বিল্লমঙ্গল ঠাকুর 
তিনি খুব সুন্দর একটা প্রার্থনা করেছেন তিনি বলছেন ভক্তি স্থিরতা ভগবান যদি দৈবে ন ফলতি দিব্য কিশোর মূর্তি মুক্তি স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি সেব গতে স্মান ধর্ম অর্থ কাম গথয় সময় ক্ষতিশ তিনি বলছেন হে ভগবান কৃষ্ণ আমি যখন থেকে তোমার শুদ্ধ ভক্তি করছি তোমাকে ভক্তি করছি তখন আমার মধ্যে এত দিব্য ভাব স্ফুরিত হচ্ছে আমার অন্তরে সবসময় তোমাকে আমি দেখছি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি সবসময় আর তখন এখন কি হয়েছে তোমার এরকম তোমাকে দেখতে পাচ্ছি আর মুক্তি দেবী মুক্তি দেবী স্বয়ং মুক্তি স্বয়ং মুকুলিতা অঞ্জলি কর জোরে হাত জোর করে দাঁড়িয়ে আছে কোথায় দাঁড়িয়ে আছে আমার ঘরের সামনে মুক্তি দেবী স্বয়ং কটজোরে আমার ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে অপেক্ষা করছে প্রার্থনা করছে আমার কাছে আপনি একটু বের হন আপনাকে আমি মুক্তি দিতে চাই আমাকে গ্রহণ করুন আপনি মুক্তি দেবী প্রার্থনা করছেন ভক্তের কাছে আর কি ধর্ম অর্থ কাম গতয় সময় প্রতীক্ষা শুধু কি মুক্তি আরো তিনটা আছে ধর্ম অর্থ কাম এই তিনো জন মুক্তি দেবীর পিছনে অপেক্ষা করছে সময় প্রতিষ্ঠা সময়ের জন্য তারা অপেক্ষা করে আছে কখন আমি বের হব তারা আমার কাছে আসবে তাহলে যে ব্যক্তি শুদ্ধ ভক্তি করে তার কাছে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ তার জন্য প্রতীক্ষা করে তাকে আলাদা ভাবে চাইতে হয় না ভগবান এমনিতে দেবে সিদ্ধি দেবে ভক্তি দেবে মুক্তি দেবে সব দেবে সেজন্য ভক্ত এগুলো চায় না সেজন্য বলা হয়েছে যে অসৎ তৃষ্ণা মানে মূলত তিনটা ভুক্তি বাসনা মুক্তি বাসনা সিদ্ধি বাসনা এ তিন থেকে বলা আছে অসৎ তৃষ্ণা তারপর হচ্ছে হৃদ দৌর্বল্য হৃদ মানে হৃদয় দৌর্বল্য মানে দুর্বলতা হৃদয়ের দুর্বলতা এটা একদম কমন জিনিস মাঝে মাঝে আমি চিন্তা করি ইস মাঝে মাঝে আমরা আমরা প্রত্যেকেই চিন্তা করবে নিজের ক্ষেত্রে মানে আমি জানি যে আমার সাধন ভোজন ভালো হচ্ছে না জব ভালো হচ্ছে না ঘুম জীবানি আসছে মন অন্যদিকে চলে যাচ্ছে বা ভক্ত সঙ্গ ভালো লাগছে না জাগতিক ব্যক্তিদের সাথে মিশতে ইচ্ছে হচ্ছে হ্যাঁ প্রসাদ ভালো লাগছে না অন্য কিছু রসালো কিছু খেতে ইচ্ছে হচ্ছে এরকম হয় কেন হয় একটু চিন্তা করো দেখি কেন হয় তার কারণ আমাদের হৃদয়ে কিছু দুর্বলতা আছে কিছু দুর্বলতা কাজ করে দুর্বলতা সে দুর্বলতা কারণে জব ভালো লাগে না ভক্ত সঙ্গ ভালো লাগে না প্রসাদ ভালো লাগে না সবার মধ্যে দুর্বলতা আছে আমি জানি আমার মধ্যে আছে সবার মধ্যে আছে তো এই দুর্বলতাকে গুলোকে বলা হয় হৃদয়ের দুর্বলতা আমি অনেক কিছু করতে চাই আমি আমি এটা করবো কিন্তু আবার কেন জানি আমি কি পারবো সম্ভব কেন ওই মনের একটা হৃদয়ে একটা দুর্বলতা কাজ করে আমার তো এই সমস্যা আমার তো ওই সমস্যা হবে না আমাকে এটাকে বলা হয় হৃদয়ের দুর্বলতা এরকম আমি আমি স্পেসিফিকালি বলছি না আমি জানি আপনাদের আপনারা সবাই বুঝে গেছে সবার মধ্যে এটা আছে তো হৃদয়ের দুর্বলতা সবার মধ্যে আছে এটা বলার দরকার নেই এটা হচ্ছে হৃদয় এটা নির্দেশ করে বলার দরকার নেই সবাই আপনারা জানেন আপনার কি দুর্বলতা আপনাকে সব থেকে ভালো কেউ যদি চিনে সেটা হচ্ছেন আপনি নিজে আপনার থেকে ভালো আপনাকে কেউ চিনবে না ইম্পসিবল আর আপনি কি আপনি কোন ব্যক্তি আপনি কি ধরনের ব্যক্তি সেটা কখন বুঝতে পারবেন জানেন যখন আপনি একা থাকবেন কেউ নেই আশেপাশে রুম বন্ধ হাতে মোবাইল আছে নেট কানেকশন অন আছে আপনি একা আছেন ফ্রি আছেন কোনো টেনশনে কেউ চুপচাপ সব একদম সেই অবস্থায় আপনি কি চিন্তা করছেন কি ভাবছেন আপনি মাথায় কি চিন্তা হচ্ছে কোথায় মজা আছেন আপনি সেটার দ্বারা বোঝা যাবে আপনি কি ধরনের ব্যক্তি 
এবার নিজেকে নিজে বিচার করুন যখন আপনি একা থাকেন তখন আপনি কি করেন চিন্তা করুন তখন ভাবুন আপনি কি ধরনের ব্যক্তি চতুর্থ অনর্থ হচ্ছে অপরাধ প্রবৃত্তি অপরাধ করার প্রবণতা আমাদের সবার আছে আমরা সবাই অপরাধ করি অপরাধ বিভিন্ন রকমের আছে বৈষ্ণব অপরাধ নাম অপরাধ সেবা অপরাধ জীব অপরাধ বিভিন্ন রকমের রকমের অপরাধ আছে যে কোনো অপরাধ করার যে প্রবণতা আমাদের আছে সেটাকে বলা হয় অপরাধ প্রবৃত্তি এই চার থাকে বলা হচ্ছে অনর্থ অনর্থ কলুষতা দূষণ তো অনর্থ নিবৃত্তি মানে এই চারটা অনর্থ থেকে মুক্ত হওয়া তাকে বলা হয় অনর্থ নিবৃত্তি স্বরূপ ব্রহ্ম অসতৃষ্ণা হৃদয় গুলো অপরাধ প্রবণতা এর মধ্যে প্রথম তিনটাকে তিনটা থেকে মুক্ত হওয়া খুব সহজ কঠিন নেই কিন্তু অপরাধ থেকে মুক্ত হওয়া খুবই কঠিন ভেরি ডিফিকাল্ট বিশেষ করে বৈষ্ণব বৈষ্ণব অপরাধ এমন মারাত্মক জিনিস অপরাধ তো এমন মারাত্মক জিনিস আপনি যদি প্রেমের স্তরেও চলে যান সেখান থেকে আপনার অপর পতন হতে পারে অপরাধের কারণে উদাহরণ দিব শুনতে চান শুনবেন উদাহরণ দিচ্ছি উদাহরণ দিচ্ছি শুনেন ভাগবতের উদাহরণ চিত্রকেতু রাজা মহারাজ চিত্রকেতু নারদ মনির কাছে মন্ত্র পেয়েছেন মন্ত্র জপ করে অনন্ত দেব তার প্রভুকে দর্শন করেছেন ভগবান বিষ্ণু অনন্ত তার আরাধ্য দেবকে দর্শন করেছেন সিদ্ধি লাভ করেছেন ভগবানকে দর্শন করেছেন একদম প্রেম লাভ করেছেন মানে প্রেমের প্রেমের একদম পূর্ণতম অবস্থায় গেলে ভগবান দর্শন দেন বুঝতে পারছেন তার মানে কোথায় চলে গেছে শ্রদ্ধা সাধু সংঘ ভজন ক্রিয়া অনত্ত নিবৃত্তি নিষ্ঠা রুচি আসক্তি ভাব প্রেম প্রেমে প্রেমের পরে প্রেমের চূড়ান্ত স্তর ভগবত দর্শন হয়ে গেছে আর কিছু লাগে সব হয়ে গেছে কিন্তু এরপর কি হলো শিবজি তার পত্নী পার্বতী দেবীকে কোলে নিয়ে মুনি ঋষিদেরকে ভাগবত কথা বলছে আর চিত্রকেতু রাজা তিনি একটা বিমানে করে বিদ্যাধর মহিলাদেরকে নিয়ে তিনি বিমানে করে উড়ে যাচ্ছেন উড়ে যাওয়ার সময় তিনি দেখেছেন শিবজি পার্বতীকে কোলে নিয়ে ভাগবত কথা বলছে এবং সেটা দেখে তার একটু ভালো লাগেনি তিনি চিন্তা করছেন সাধু শিবজি মহান বৈষ্ণব ভাগবত কথা বলছেন এত ওগুলো সাধু বসে আছে আরে ভাই তুমি স্ত্রীর সাথে তরঙ্গ সম্পর্ক করো সেটা তোমার গোপনে করো সবার সামনে কোলে বসিয়ে এরকম ভাগবত আবার ভাগবত কথা বলতো এতগুলো সাধু সামনে কি ব্যাপার তার একটু খটকা লেগেছে আর একটু বিদ্রুপ করেছে একটু হাস্য পরিহাস করেছে শিবজি কিছু মনে নেননি শিবজি কোনো অপরাধ নেননি শিবজি জানে চিত্রকে তো রাজা অনেক শুদ্ধ বক্ত আর উনি যেটা বলছেন এটা ঠাট্টা করছে এটা কোনো সিরিয়াস কিছু না শিবজি বুঝে গেছে কিন্তু ঘটনা পেস খেয়ে গেছে পার্বতী দেবী অভিষেক নিয়েছে পার্বতী দেবী মানে খুব মন খারাপ করেছে পার্বতী দেবী বলছেন চিত্রকে তো তোমার এত অহংকার কেন এখানে নারদ মুনি বসে আছে ব্যাস দেব বসে আছে এতগুলো সাধু বসে আছে তারা কেউ শিবজিকে দোষ ধরছে না তুমি কোন সার হয়েছে তুমি কি তাদের থেকে বড় হয়েছ তুমি কেন বিদ্রুপ করছো অভিশাপ দিচ্ছ তুমি অসুর হবে হরে কৃষ্ণ শোনা যায় কথা শোনা যায় শোনা যাচ্ছে লাইটটা ডিস্টার্ব 
ఉండవచ్చు సార్ అంటాడా పార్వతీ దేవి అభిషేక్ దీ దేసాను తుమి అసుర్ పా আর সেটার কারণে চিত্রকৃত রাজাকে বিত্রাসুর হয়ে জন্ম নিতে হয়েছে ভাগবতে পুরো একটা অনেকগুলো চ্যাপ্টার আছে বিত্রাসুরের কাহিনী চিত্রকৃত কাহিনী লম্বা উপাকার অধ্যায়ের পর অধ্যায় শত শত শ্লোক রচনা হয়েছে চিন্তা করে দেখুন চিত্রকৃত রাজা ভগবানকে দর্শন প্রেমের স্তরে ভগবানকে দর্শন করে ফেলেছে তারপরেও তার আবার অসুর হয়ে জন্ম নিতে অপরাধ হচ্ছে এমন এমন একটা জিনিস খুব মারাত্মক সেজন্য আমাদের আচার্যরা এত গুরুত্ব দিয়েছেন কারো চেন যেন কোন অপরাধ না খুব সবসময় সতর্ক থাকতে হয় আমাদের তার চারটা বলে আর পাঁচ সাত মিনিট আছে এটা এটা একটা ক্যাটাগরি অনত্ব নিবৃ অনত্বের ক্লাসিফিকেশন আর একটা ক্লাসিফিকেশন আছে উৎপত্তি অনুসারে অনত্ব চার প্রকার উৎপত্তি অনুসারে অনত্ব আর আর একটা ক্যাটাগরি এটা চার প্রকার প্রথম অনর্থকে বলা হয় সুকৃত দুষ্কৃতির তো অনর্থ দুষ্কৃত মানে দুষ্কৃতি থেকে জাত অনর্থ দুষ্কৃতি দুষ্কৃতিটা কি ওই যে আমরা পড়েছিলাম মনে আছে পাঁচটা দুঃখের কারণ অবিদ্যা অস্মিতা রাগ দেশ অবিনিবেশ মনে আছে আপনাদের পড়িয়েছি দুঃখের পাঁচটা কারণ অবিদ্যা মানে দেহকে আত্মা মনে করা অসুচিকে সুচি মনে করা অজ্ঞানকে জ্ঞান মনে করা অনিত্যকে নিত্য মনে করা এটাকে অবিদ্যা বলা হয় অস্মিতা অস্মিতা মানে আসক্তি রাগ রাগ মানে প্রচন্ড আসক্তি এইভাবে এই পাঁচটা যে ছিল এগুলোকে বলা হয় দুষ্কৃতি আর দুষ্কৃতি থেকে যে অনর্থটা জন্মায় তাকে বলা হয় দুষ্কৃত তো অনর্থ তারপর হচ্ছে সুকৃত তো অনর্থ সুকৃতি থেকে জাত অনর্থ এখন আপনি বলবেন সুকৃতি থেকে কিভাবে অনর্থ হবে সুকৃতি তো ভালো জিনিস সুকৃতি ভালো জিনিস কিন্তু সুকৃতি ভালো জিনিস হলো সুকৃতি দুই প্রকার একটা বলা হয় জড় সুকৃতি আর একটা কোনো আধ্যাত্মিক সুকৃতি আধ্যাত্মিক সুকৃতি সুকৃতিটা ভালো ভক্তি ভক্তিটাও অনেক সময় মাঝে মাঝে ভক্তি থেকে অনর্থ হতে পারে একটু করে আসবে দেখে ভক্তি থেকে অনর্থ হয় জানেন এত সহজ নয় ভক্তি জীবনটা এত সহজ নয় ভক্তি থেকে অনর্থ হতে পারে তো জড় সুকৃতি মানে পুণ্যকর্ম পুণ্যকর্মের আরেক নাম হচ্ছে জড় সুকৃতি তা আপনি হয়তো কোনো পুণ্য কাজ করেছেন দান করেছেন অনেক জনসেবা করেছেন এটা হচ্ছে পুণ্যকর্ম খুব খনন চিকিৎসা দান বিভিন্ন কিছু করেছেন এটা তো পুণ্যকর্ম এগুলোর ফলে আপনি কিছু ফল পাবেন পুণ্য ফল পাবে পুণ্য ফলটা হচ্ছে একটা অনর্থ কেন কারণ পুণ্য যতক্ষণ থাকবে আপনি ভগবদাম যেতে পারবেন পুণ্যটা ফলটা বুক করার জন্য আপনাকে আবার জন্ম স্বর্গে যেতে হবে স্বর্গে ফল ভোগ করবেন আবার এই পৃথিবীতে জন্ম হবে পুণ্যটা ভোগ করতে হবে তাই পুণ্যটা হচ্ছে একটা অনর্থ পাপটাও অনর্থ পুণ্যটাও অনর্থ পাপের অনর্থটাকে বলা হয় দুষ্কৃতির তো অনর্থ পুণ্যের অনর্থটাকে বলা হয় সুকৃতর তো অনর্থ উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে জন্ম ঐশ্বর্য সুত সিবি জন্ম উচ্চকুলে জন্ম অনেক ধন সম্পদ ধন সম্পত্তির ধনী হওয়া উচ্চ শিক্ষিত হওয়া সৌন্দর্য অনর্থ এক হত্যে অনর্থ আর একত্রে অনর্থ না যদি ভগবানের সেবা লাগান অনর্থ না যদি ভগবানের সেবা না লাগান অনর্থ উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে যে মার্কেন্ডীয় ঋষি তিনি ভগবানের কাছ থেকে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকার বর চেয়েছিলেন এর ফলে ভগবান তাকে সাত কল্প বেঁচে থাকার বর দিয়েছিল আর সাত কল্প বেঁচে থাকার বর পেয়ে কি অবস্থা হয়েছে যখন ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয় হয়ে গেছে সাগরে হাবুডুবু কাছে বড় বড় গাছ এসে শরীরে লাগছে ব্যথা বাড়ছেন রক্ত পড়ছে সাগরে হাবুডুবু কাটছেন সাঁতার কাটছেন সবাই মরে গেছে তার মৃত্যু হচ্ছে তিনি চিন্তা করছেন কি অবস্থা আমি বর কেন কেন চাইলাম কি দরকার ছিল বর এত কষ্ট পেতে হচ্ছে বরের কারণে সাত কল্প বেঁচে থাকতে হয়েছে তো তিনি মনে করেছেন তিনি দীর্ঘদিন বেঁচে থাকলে লাভ হবে বেঁচে থাকার কারণে আবার দুঃখটাও পেতে হচ্ছে এটাকে বলা হয় সুকৃত অনর্থ ধ্রুব মহারাজ 
তিনিও কামনা বাসনা নিয়ে গিয়েছিলেন ভগবানের কাছে পিতামহের থেকেও বড় রাজ্য কামনা করেছিল ভগবান দিয়েছে কিন্তু যখন ধ্রুব মহারাজকে দিতে চাচ্ছেন ধ্রুব মহারাজ বলছে আমি নিব না আমি কাজ খুঁজতে এসে হীরা পেয়ে গেছে আমার দরকার নেই কাজ ভগবান বলছে না তোমার বাসনা আছে তোমাকে নিতে হবে তুমি যে তো রাজ্য শাসন করতে চেয়েছো তোমাকে ছত্রিশ হাজার বছর রাজ্য শাসন করতে তোমার বাসনা ফিল করতে আর সে কারণে ছত্রিশ হাজার বছর তাকে রাজ্য শাসন করতে হয়েছে যদি বাসনাটা না থাকতো তৎক্ষণাৎ ভগবধাম চলে যেত বাসনা আছে কে তাই ছত্রিশ হাজার বছর রাজ্য শাসন করো এই যে এটা হচ্ছে সুকৃত অর্থ অনর্থ তাই ভক্ত ভগবানের কাছে কোনো বাসনা করেন বাসনা করাকে রাজসিক ভক্তি বলা হয় কপিল দেব ভাগবত মে সাত তিন প্রকার ভক্তি চার প্রকার ভক্তির কথা বলেছে তামসিক ভক্তি রাজসিক ভক্তি সাত্বিক ভক্তি নির্গুণা ভক্তি হে বলা ভক্তি তো তামসিক ভক্তি আছে রাজসিক ভক্তি আছে সাত্বিক ভক্তি আছে তামসিক ভক্তি এগুলো কপিল দেব ব্যাখ্যা করছে আমরা কোনো সময় এগুলো ক্লাস দেব চার প্রকার ভক্তি নিয়ে একটা ক্লাস হতে পারে কোনটা কি কোনটা লক্ষণ কি সব ব্যাখ্যা করছেন কপিল দেব আমি মনে করি সব তো ভক্তি আমি তো ভক্ত হয়ে গেছি এত সোজা ভক্ত হয়ে যাওয়া ভক্ত হয়ে গেছে বলে তিলক আর মালা পড়লে ভক্ত হয়ে যাওয়া যায় এত সোজা কত রকমের ভক্তি আছে না হলে ভক্তি জীবনে তো এত সমস্যা হচ্ছে কেন স্কুলের মধ্যে কত সমস্যা হচ্ছে কেন হচ্ছে কারণ বিভিন্ন রকমের ভক্ত আছে আর সামসিক ভক্ত আছে রাজসিক ভক্ত আছে সাত্বিক ভক্ত আছে নির্গুণা ভক্ত আছে সবাই তো শুদ্ধ ভক্ত না নির্গুণা ভক্ত না তার জন্য এত সমস্যা তো সেজন্য আহ রাজসিক ভক্তি হচ্ছে সুকৃত উর্ত অনর্থ তারপর হচ্ছে ভক্তি উর্ত অনর্থ ভক্তি থেকে যাত অনর্থ ভক্তি থেকে অনর্থ জন্মায় ওই যে নাম যশ প্রতিষ্ঠা আপনি এসে ভক্তি করতে কিন্তু ভক্তি করতে এসে নাম যশ প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল সেটা আপনি আসক্ত হয়ে গেলাম এটা হচ্ছে ভক্তি থেকে যাত অনর্থ তরঙ্গ রঙ্গিনীতে যেটা আমরা আলোচনা করেছিলাম এরপর হচ্ছে অপরাধার অপরাধ অর্থ অনর্থ যেটা আমরা আগের ক্যাটাগরিতেও ছিল অপরাধ প্রবণতা আর এখানে বলা হচ্ছে অপরাধ অর্থ অনর্থ অপরাধ থেকে যাত অনর্থ বিভিন্ন রকমের অপরাধ যত রকমের অপরাধ আছে বৈষ্ণব অপরাধ নাম অপরাধ সেবা অপরাধ জীব অপরাধ সব রকমের অপরাধ থেকে যাত যে অনর্থ তাকে বলা হয় অপরাহাদ অর্থ অনর্থ তো অনত্ব নিবৃত্তি মানে কি অনত্ব নিবৃত্তি মানে এই সব রকম অনত্ব থেকে যখন আপনি মুক্ত হবেন তাকে বলা হয় অপর অনত্ব নিবৃত্তি ঠিক আছে তো আমি আর আলোচনা করছি না সময় হয়ে গেছে আমি এখানে রাখছি প্রশ্নোত্তর নিচ্ছি না আমাকে ট্রেন ধরতে হবে তো কারো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমাদের গুরু হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে লিখে দিন আপনারা আমি মেসেজ দিব রিপ্লাই দিব হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম শিল প্রভাত কি জয় গুরু মহারাজ কি